The subject of today's session is continuing, in a way, on a theme with which we embarked last time when we spoke of Isaac's blessings to his sons. Uh, ja, het onderwerp van vanavond is iets, waar we, ja, iets wat er een beetje voortgaat vanuit uh, de vorige keer. En het gaat over, uh, ja, over de zegen van uh, Jacob's uh, zonen, de zegen van Jacob over zijn zonen. So of course, then we spoke of Jacob and the Esau, in particular as individuals. Toen spraken we over Jacob en uh, Esau als, uh, als individuen. And of course the question was with respect to them as individuals. Who was the appropriate spiritual heir of Abraham and Isaac? Uh, ja, en uh, waar het om ging was uh, als individuen uh, in geestelijke zin. Wie, was, uh, uh, wie maakte aanspraak zeg maar, uh, op de erfenis? Uh, of course, yeah, in, yeah. That, in that vein, just what was going on in particular in Genesis chapter 27 with respect to the question of the blessing. Ja, en het ging over, uh, over de zegen uh, in uh, hoofd, Genesis hoofdstuk 27. At present, we continue by taking up this story over 20 years later. En vandaag gaan we verder uh, met dit verhaal, maar dan uh, 20 jaar verder. But it's not just taking up the story over 20 years later. Um, uh, sorry, can you repeat, uh, please? It's not just taking up the story 20 years later. Uh, it is not alleen maar uh, het verhaal dat het verhaal verder gaat 20 jaar verder. It's also considering the implications of this story, Jacob and Esau. As it unfolds over the course of all history. Ja, en ook uh, de gevolgen die uh, dit, dit verhaal heeft, zeg maar, van Jacob en Ezo, uh, dan uh, door de jaren heen in, uh, in de geschiedenis. Now, in considering what that story has to tell us, let's step into Genesis chapter 32 and then chapter 33 and consider what's happening. Ja, en als we dan uh, nadenken over wat het verhaal ons kan vertellen, dan uh, gaan we dan lezen in uh, hoofdstuk 32 en 33 van Genesis. En, uh, ja, en dan uh, gaan we weg het verhaal kijken wat, uh, ja, wat we er kun van kunnen leren. In Genesis chapter 32, Jacob is on his way back to the land of Israel. And we read in verse 4 that he sent messengers before him to Esau, his brother, unto the land of Seir, the field of Edom. En uh, waar we beginnen dan is uh, Jacob terug op zijn terugweg naar Israël. En dan stuurt hij dus uh, boden vooruit uh, naar Esau, uh, naar het land Seir, in het field, veld van Edom, het gebied van Edom. Now, to skip to what happens... After he sends these messengers with a very conciliatory message, they return and give their report in verse 7. Uh, ja, en dan slaan we even iets over en dan uh, kijken we in hoofdstuk, uh, uh, hoofdstuk uh, vers 7 wat, uh, wat er gebeurt. They say, we came to your brother Esau, and moreover, he is going to meet you, and 400 men are with him. Dus uh, de bode die uh, kwamen bij Jacob terug en ze melden hem, we zijn bij uw broer Esau geweest en hij komt u tegemoet met 400 man. Now the truth is, we never really find out what these 400 men were for. En uh, ja, er staat eigenlijk nergens en we vinden eigenlijk nergens uit waar die 400 man eigenlijk voor dienden. But we certainly appreciate what Jacob was afraid they were there to do and that brings us to verse 8. Maar Jacob was uh, ja, wel uh, geschrokken en uh, daarbij komen we bij vers 8. Then Jacob was greatly afraid and was distressed. And he divided the people that was with him and the flocks and the herds and the camels into two camps. Jacob die schrok hevig. Het angstzweet brak hem uit. Daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen. 
And he said, if Esau comes to the one camp and smites it, then the camp that is left will escape. Uh, na vers 9, als uh, Esau op het ene kamp afkomt en daar alles doodt, dacht hij, kan het andere kamp tenminste nog ontkomen. This doesn't leave us much room for doubt as to what Jacob was thinking. En uh, ja, er blijft niet veel ruimte over, uh, over te twijfelen wat, uh, wat Jacob uh, uh, aan het denken was. His initial reaction is frankly one of desperation. Dat was uh, ja, in principe een wanhopige daad. He figures he may not be able to save everything. And as a result, the consideration that we would usually expect, that in unity there is strength, is not his consideration. Ik denk dat hij niet alles kan, uh, kan redden. En ook niet uh, ja, dat uh, in, in de sama zijn dat er dan uh, grotere uh, kracht is. Dus dat was niet in zijn overwegingen. Hij is thinking, how will I be able to salvage something, anything, from this battle that it looks like I'm facing? Uh, hij denkt, hoe kan ik uh, dan ook iets redden uit, uh, uit deze ja, strijd die er lijkt aan te komen? Except that then. Two additional things take place. En uh, er zijn daarnaast nog uh, twee gebeurtenissen die, uh, ja, die ook plaatsvinden. First, in verses 10 to 13, Jacob prays. En de eerste is uh, in vers uh, 10 tot 13, uh, Jacob die bidt. He prays for God's salvation. I bid for uh, yeah, the redding of God. And what happens after that in the continuation, beginning in verse 14 and on, is that Jacob has a strategy to avert the confrontation that he fears with Esau. En uh, ja, wat er daarna gebeurt is dat we vanaf vers 14 lezen is dat Jacob een soort strategie heeft uh, waarmee hij uh, Esau kan uh, ontwijken. It consists of sending a very lavish present, 200 she goats, 20 he goats, 30 camels and their colts, 40 kine, 10 bulls, and so on and so forth. A long list of the livestock that Jacob is now sending to Esau as a gift. En, en uh, ja, het bestaat onder andere uit een, uh, dat hij een soort geschenk wil uh, geven aan Esau. Uh, waaruit uh, ja, 20, 200 geiten, 20 bokken, een uh, hele lijst vanuit zijn uh, vlok, zeg maar. En de strategie, zoals in vers 21, hij zei, ik zal hem met de present present die voor me gaat. En dan zal ik zijn gezicht zien. Misschien zal hij me me en, uh, even, en dan in vers 21, vergeet vooral niet te zeggen, uw dienaar Jacob komt zelf achter u aan. Hij dacht namelijk, ik zal proberen Ezo mild te stemmen met het geschenk dat ik hem vooruit stuur. Pas daarna durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen. En continuing this story in Genesis chapter 33. Uh, gaan we verder in, uh, met dit verhaal in Genesis 33. At the beginning of the chapter we read, Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came, and with him 400 men. En plotseling, vers 1, plotseling zag Jacob Esau op zich afkomen met 400 man. And his immediate reaction is he divides the children among his wives. En uh, toen verdeelde hij zijn kinderen over zijn uh, vrouwen en bijvrouwen. Presumably for protection. Uh, we veronderstellen voor uh, bescherming. And in verse 3, he goes first. He himself passed over before them and bowed himself to the ground seven times until he came near his brother. En uh, in vers 3 lezen we dat hij uh, uh, zeven keer naar de grond boog um, en naar Ezo tegemoet rende. And what ensues, unquestionably, is one of the most moving scenes that we read in Genesis. En dan uh, zien we dan een van de ja, meest ontroerende uh, scènes uit, uh, uit Genesis. And Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him and they wept. 
Uh, Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Uh, Beiden liepen de tranen de vrije loop. In verse 5, first he asks upon seeing the women and children, who are these with you? And Jacob responds, the children whom God has graciously given your servant. Uh, toen Ezo opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij, wie heb je daar bij je? Jacob antwoordde, dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken. Whereupon they all come and bow down to Esau as well. Uh, en uh, toen kwamen de bijvrouwen en de kinderen dichterbij en zij bogen ook diep. En in vers 8, de tweede vraag die Esau so asks, wat means you by all this camp that I met. What are you sending it? And uh, Jacob... Oh, sorry. Uh, vers 8. Um, wat is de bedoeling van de hele schare die ik ben tegemoet gekomen? Vroeg Esau. And Jacob responds, to find favor in the sight of my Lord. En Jacob antwoordde, uh, die was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen. And what follows is an interesting exchange between them over who is going to keep the gift. And then, uh, yeah, dan volgt er iets over over wie uh, de geschenken mag houden. Esau says, "I have much." The translation here, "I have enough," is really inaccurate. I have much, my brother. Let that which is yours be yours. En uh, maar Esau zegt, ik heb uh, voldoende, uh, broer, houd jij maar uh, wat je hebt. Jacob says, I pray you, if I have found favor in your sight, receive my present at my hand. For as I have seen your face, as one sees the face of God, and you are pleased with me, take, please, my gift that is brought to you, because God has dealt graciously with me, and I have Everything. Again, the translation I have enough is inaccurate. Oké, okay, en uh, Jacob die, uh, die zegt daarop, als uh, je mij goed gezind bent, neem dan dat geschenk van mij alsjeblieft aan. Want oog en oog, want oog, en oog staan met jou is niets anders dan oog en oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan uh, wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend. Maar God, God is mij goed gezind geweest en ik heb meer dan voldoende. Um, omdat hij bleef aandringen, nam Esau het aan. In the Hebrew, the contrast is between Esau saying, Gesh li rav, again, I have much. And Jacob saying, Gesh li chol, I have everything. Ja, dus een dus, uh, vertaling... Uh, in het Hebreeuws is uh, vers 9, zegt hij, uh, ik heb uh, genoeg. Um, Not much. Oh, yes. <laughs> It's important to be careful to translate ja. correctly. En uh, uh, dat moet dus zijn voldoende. Uh, And Jacob yes. says I have everything. En uh, Jacob die zegt, ik heb, uh, ik heb alles wat ik nodig heb, zeg maar. The important difference, of course, between saying I have much and saying I have everything. Ja, en het uh, belangrijke uh, um, verschil is dat, uh, ja, dat je dat je zegt dus uh, ik heb voldoende en ik heb alles wat ik nodig heb. Esau in saying I have much doesn't exclude the possibility that he could still have much more. Ja, dus Ezo die zegt, uh, ik heb voldoende of ik heb veel. Uh, laat eens nog ruimte over van, ja, ik kan er nog wel meer bij hebben. I have to admit in this regard, translating the Hebrew as I have enough is not only inaccurate, it is very opposite of the implication ja. of I have much. En het, vanuit het Hebreeuws vertalen is dus eigenlijk niet, uh, uh, vo, uh, ja, voldoende vertalen is eigenlijk niet goed, maar eigenlijk uh, het, het tegenovergestelde, omdat hij eigenlijk dus ja, impliceert dat er nog meer bij kan, als het ware. Jacob saying instead, I have everything, is en the hij, one who succeeds in persuading Esau to take the gift. Ja, en, en Jacob, die, ja, Jacob die zegt, ik, ik heb uh, voldoende en, uh, ja, hij, uh, en, hij, en hij neemt het, zeg maar. 
Of course, inevitably, we appreciate the difference between I have much and I have everything. We already noted that I have much, but I could still have much more. Ja, en we, en we, en we zien dus het verschil zeg maar, tussen, uh, tussen deze twee dingen. En ja, wat betekent ik heb veel of ik heb voldoende, dus dat er nog meer bij kan. But if you say I have everything, you can't add to everything. En als je zegt ik heb uh, alles wat ik wil hebben, om het zo maar te zeggen, dan hoef je daar niet meer nog wat bij te hebben. Dan kun je niks meer aan toevoegen. Whatever I need, I have. Whatever I don't have, I don't need. I have everything. Ja, dus alles wat je nodig hebt, uh, dat heb je. En alles wat je niet nodig hebt, dat heb je niet. Dus op die manier uh, zegt ik heb alles. Alles wat hij ja, wat nodig heeft, waar je niks meer aan toe hoeft te voegen. So, again, of course, ostensibly we have a very friendly exchange here. It's important for us to note the subtle distinctions that still persist between Jacob and Esau. Ja, dus je ziet uh, de, de, dat er een vriendelijke uh, uitwisseling plaatsvindt, maar dat er toch wel kleine details uh, uh, zijn die erop wijzen dat er dus wel verschillen zijn tussen Jacob en Esau. And they also help to inform our understanding of what happens afterward. En het helpt ons ook uh, om te begrijpen wat er dan uh, daarna gebeurt. Esau in verse 12 says, let us take our journey and let us go and I will go before you. Let's go together. En uh, vers 12, hierna zei Esau, laten we verder gaan. Ik zal je vergezellen. And Jacob in verse 13 responds with what we can only read as excuses to avoid accepting Esau's generous offer. En uh, vanaf uh, vers 13 uh, lezen we dus Jacob's antwoord, wat eigenlijk uh, ja, geeft hij uh, steeds excuses uh, om, om het meereizen te, te ontwijken, het meereizen van Esau. So he says in verse 14 that he will journey gently, slowly, according to the pace of the cattle and according to the pace of the children, until I come to my lord to Seir, which is where Esau lives. And in uh, vers 14, uh, dan zegt hij dat hij uh, ja, langzaam reist uh, naar het tempo van zijn vee. En uh, ja, dat hij uh, naar hem toekomt als ze aankomen in Seir. Esau then offers in verse 15 to leave some of his men to serve an, as an escort for Jacob. And, and uh, Jacob refuses this offer as well. In Esau in vers 15 uh, ja, stelt voor om een aantal mannen achter te laten die kunnen helpen, maar Jacob die slaat dat dan ook af. And so in verse 16 we read so Esau returned that day on his way to Seir. In vers 16 lezen we dan diezelfde dag nog keerde Esau terug naar Seir. And in verse 17 we read Jacob journeyed to Sukkot in the land of Israel and never followed Esau to Seir. En in vers 17 lezen we dan Jacob echter reisde naar Sukkot en bouwde er een huis. En dus hij volgde Esau helemaal niet naar Seir. So again, evidently we recognize that Jacob in turning down Esau's offer so graciously was really trying to say, let's leave it for now. You go to Seir. I'm not. Ja, dus, dus Jacobs uh, uh, poging om heel uh, hoffelijk uh, uh, Esau's uh, uh, gebaren af te wijzen, zeg maar, betekent dus eigenlijk uh, niet meer dan uh, ja, Jacob die zegt, laat, we laten het tot hier en uh, we gaan er niet, uh, nu niet verder samen, zeg maar. That is, inevitably, in our understanding, this seemingly friendly encounter... We always need to bear in mind the background. Ja, dus als we deze ogenschijnlijke vriendelijke uh, ontmoeting willen plaatsen, dan moeten we ook uh, kijken naar de, naar de achtergrond, naar de context. The background brings us back not just to when 
Esau en Jacob were born, but even before. En de achtergrond die neemt ons mee terug niet naar uh, waar ze waren geboren, Jacob en Esau, maar zelfs nog naar daarvoor. A tantalizing hint of things to come when we read in Genesis chapter 25, verse 22, that the children were struggling within the her within Rebecca's womb. En we vinden een uh, ja, soort hint uh, als we lezen in uh, vers 22 dat de kinderen um, met elkaar aan het uh, ja, worstelen waren in de baarmoeder. And when she went to inquire of God why her pregnancy was going so strangely, God says to her, two nations are in your womb. Not merely two individuals. Two peoples will be separated from your bowels, and the one people will be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. En als zij zich dan uh, naar God wendt vanwege haar zwangerschap die zo heel zwaar is, dan uh, antwoordt uh, God, vers 23: Twee volken zijn er in je schoot. Twee volken die uiteen gaan, nog voor je het hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. So there is a conflict that is veritably inherent in the relationship between Esau en Jacob. Ja, dus er is een, uh, uh, ja, een soort echt een conflict zeg maar, al uh, ja ingeprent als het ware uh, tussen uh, Jacob en Esau. We saw that it pertains to the sale of the birthright in the continuation of Genesis chapter 25. I, I did, I, uh, the sound went, uh, went away. I didn't hear you uh, for a few seconds. We saw that this conflict pertains to the sale of the birthright, as we see in the continuation of Genesis chapter 25. We, zagen, we zien dus dat het conflict dus ook uh, aanwezig was uh, ja, bij het uh, geboorterecht, zeg maar. Uh, eh, dat ze daar strijd over hadden, over het geboorterecht. En de evaluatie die we zien aan het einde van dat story, in vers 34, Esau despised the birthright. Ja, en wat uh, daaruit uh, voortkwam, uh, zien we in uh, vers 34, is dat. Uh, uh, Ezo zal geen enkele waarde meer hechten aan het eerste geboorterecht. And we see it of course in the whole story of the blessing that we discussed last time. En we zagen in het hele verhaal van uh, van de zegen die we de vorige keer hadden besproken. In which in the end the blessing of course as we know goes to Jacob. En uiteindelijk, uh, zoals we weten, gaat uh, de zegen gaat naar, uh, naar Jacob. And when Isaac gives Esau a kind of surrogate, secondary blessing. En als uh, Isaac dus uh, als het ware een soort, uh, ja, nog een tweede zegen geeft aan Esau. It ironically resonates with what Rebecca, perhaps unbeknownst to, to Isaac was told when she inquired of God when she was pregnant. Ja, zit daar dus eigenlijk een soort uh, echo in uh, wat Rebecca dus eigenlijk al had gehoord van uh, uh, van God. In verse 40 and by your sword you shall live and you shall serve your brother and it shall come to pass when you shall break loose that you shall shake his yoke from off your neck. Ja, vers 40, je zult, leven, uh, je zult leven van je zwaard en dienstbaar zijn aan je broer. Maar als je je, hebt, als je, je eenmaal hebt losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. En of course, besides the specifics here, as we have noted, we don't exactly find the Esau being a paragon of righteousness and moral sensitivity. Ja, zoals we dus al hadden opgemerkt, is uh, ja, Ezo niet echt een, uh, een voorbeeld van uh, recht, ja, zeg maar, een soort rechtvaardigheid, als het ware. He's ready, ja. he's ready to kill Jacob over Jacob having taken the blessing. 
Hij wil Jacob vermoorden omdat uh, ja, hij zijn zegen had afgepakt. His choice of wives was by no means something that brought any kind of satisfaction to his parents. En uh, ja, dus, dus uh, de keuze van zijn vrouwen die, uh, die vielen dus ook niet in de smaak bij, uh, bij zijn ouders. And more generally, of course, as we have noted, when Isaac gives Jacob the blessing, the blessing of Abraham. En als uh, Jacob, uh, of als ja, Isaac uh, de zegen geeft, uh, de, de, de zegen van Abraham, Jacob. And sends Jacob off to seek a wife in Padan Aram, far from the women of the land of Canaan. En als hij dan verder Jacob uh, uh, ja, op, op weg stuurt om vrouwen te zoeken in uh, Padan Aram, uh, ver verwijderd van uh, Canaan. Esau in what is practically a parody of what Isaac had commanded Jacob to do takes an additional wife besides the Canaanite wives he already has from among the daughters of Ishmael. But he doesn't realize that there's something the matter with the practices of his first wives. So he keeps them also. And uh, yeah, Esau die neemt nog een vrouw uh, uit, uh, ja, uit uh, de, de familie van Ismaël. En uh, ja, hij houdt ook uh, zijn andere vrouwen, ja, die houdt hij dan ook uh, daarnaast erbij. Dus hij houdt ze alle vrouwen, zeg maar. Now the truth is, we don't really know very much more about Esau the man in what we read in the Bible, in Genesis. En, en we weten dus eigenlijk niet echt veel meer over... Esau, ja, de man Esau, zeg maar, als wat we lezen in, uh, in het boek Genesis. We read in Genesis chapter 36 that Esau took his wives and his sons and daughters and all of his possessions and he went to a land away from his brother Jacob because of Jacob, because they couldn't live together. Ja, in uh, hoofdstuk uh, 36, vers 6. Uh, Ezo die vertrekt met uh, zijn vrouwen, zonen, dochters, uh, slaven en slavinnen. Dus eigenlijk met alles wat hij heeft. En hij vertrekt naar een plek ver weg, uh, weg van zijn broer. Omdat hij dus gewoon niet met zijn broer Jacob kon samenleven. We'll just note one additional detail of Esau's extended family. En uh, nemen we nog een uh, notitie uh, van een detail van uh, Esau's familie. In Genesis chapter 36 verse 10 we read by way of summarizing that Esau's firstborn was Eliphaz. En uh, we lezen in uh, vers 10 uh, waar uh, ja, een opzomming plaatsvindt van namen. Dat uh, zijn eerste zoon was Eliphaas. En in vers 12 we read that Timna was concubine to Eliphaas, Esau's son, and she bore to Eliphaas Amalek. En uh, vers 12 lezen we dat uh, Timna, uh, een bijvrouw van Esau's zoon, Eliphaas, baarde een zoon Amalek. Nou, de connection to Amalek is clearly of great significance historically. En de connectie met Amalek is dus uh, historisch gezien uh, ja, heel uh, belangrijk. We recall of course in Exodus chapter 17 that almost immediately after the miraculous splitting of the sea and the destruction of the forces of Egypt, the first nation that comes to do battle with Israel is Amalek. En we lezen dus in hoofd, uh, Exodus uh, hoofdstuk 17, net na de uh, ja, wonderlijke splitsing van de zee, toen uh, Egypte uh, zeg maar verslagen werd, dat, uh, ja, dat ze dus aankomen in het nieuwe land, zoals eerste worden uh, in ontmoeting komen met uh, het volk van Amalek, wat met hen ten strijde trekt, waar ze dus problemen mee krijgen. In Exodus chapter 17 verse 8, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. 
In de Revidim, vers 8, Revidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. And while we do read of a victory, that is that Joshua weakened Amalek and his people with the edge of the sword. En zo we lezen dus wel dat er een overwinning was, vers 13, zo versloeg Joshua het leger van Amalek tot de laatste man. We also read of what God says to Moses in verse 14. God we lezen ook Moses, oh. write this for a memorial in the book and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. En we lezen ook wat uh, God had gezegd in, uh, uh, tegen Mozes in vers 14. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die, er, zodat niemand die ooit zal vergeten en overtuig Joshua ervan... Uh, dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek uh, herinnert. En Moses built an altar and called the name of it Adonai Nisi. En Moses bouwde een altaar en noemde die Adonai Nisi. And he said, the hand upon the throne of God, God will have war with Amalek for all generations. En hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Now, this is a descendant of Esau. When, when we consider in Deuteronomy what the status of Esau's descendants is generally, we see that things aren't so simple. En uh, dit is een ja, afstammeling van, uh, van Ezou. En als we dan gaan lezen in uh, Deuteronomium, dan, uh, uh, dan, zie, ja, dan is het dan maar niet heel erg uh, eenvoudig. Dat is, in het begin van Deuteronomy, in chapter 2, we read as a kind of review of what took place in the journeys of Israel in the wilderness. In, in Deuteronomium uh, hoofdstuk 2. Uh, dan uh, zien we dus een terugblik uh, over wat er dus uh, gebeurde met Israël uh, ja, onderweg in de wildernis. That God told Moses to command the people that when you pass through nearby the border of your brethren, the children of Esau that dwell in Seir, they will be afraid of you and you Take good heed unto yourselves, therefore, to not do anything bad to them. En uh, vers 4, uh, jij moet het volk voorhouden. Straks komen jullie door het gebied van jullie broeders, de afstammelingen van Esau, die in Seir wonen. Uh, zij zullen bang zijn voor jullie, maar jullie moeten, in, uh, jullie moeten jezelf goed in acht nemen en hen niet uitdagen. In vers 5, contend not with them, for I will not give you of their land... So much as for the sole of the foot to tread on, because I have given Mount Seir unto Esau for a possession. En vers 5, ik geef jullie nog niet het kleinste stukje van hun land. Uh, het Seir gebergte heb ik immers aan Esau in eigendom gegeven. Aan Esau in eigendom gegeven. So of course to that extent then, the emphasis that Esau is Israel's brother and that we need to be careful with the descendants of Esau is clearly a mandate that God gives us. En we zien dus uh, ja, dat, dat Esau dus, uh, de afstammelingen van Esau dus ja, broeder zijn van, uh, van Israël. En dat we dus uh, ja, duidelijk kunnen zien dat God ons uh, ja, waarschuwt dat, dat we dus voorzichtig moeten zijn. But simultaneously... In Deuteronomy chapter 25, we read again about Amalek. Tegelijkertijd uh, lezen we dus in Deuteronomium hoofdstuk uh, 25, vers 17, over Amalek. Remember what Amalek did unto you, by the way, as you came forth out of Egypt. Uh, vers 17, vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. And because of what he did in verse 19, 
It shall be when God your Lord has given you rest from all your enemies round about in the land that God your Lord gives you for an inheritance to possess it. You shall blot out the remembrance of Amalek from under heaven. You shall not forget. Ja, en wat ze hadden gedaan, vers 19, vergeet het niet. En wanneer, uh, en wanneer straks de Heer uw God u vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van de Amalieten herinnert. Nou, de truth is dat, while this, of course, is the message that we see in the Torah, in the time that Israel is in the wilderness, much develops over the course of time after Israel is in its land, in its relations with Edom, with the descendants of Esau. Uh, we zien dus dat uh, ja, uh, in de loop van de jaren, als het ware, uh, in de loop van de tijd, uh, dus wat er uh, uh, is gebeurd in de, in de rondreizing uh, door de wildernis, dat er dus uh, uh, ja, daarna, als Israël eenmaal in het land woont, uh, ja, hoe ze dan uh, moeten omgaan in hun relatie uh, tot Edom en uh, ja, wat er allemaal verandert. De nation of Edom, residing roughly southeast of the land of Israel, is a state that is in continuous conflict with Israel. And uh, Edom uh, ligt dus uh, ja, zu- ten zuidoosten van Israël. Zien we dus dat uh, ja, zij steeds uh, dus in conflict uh, zijn met, uh, met Israël. Israël is conscious of the history that Edom is its cousin. And likely Edom has the same realization with respect to Israël. Ja, Israël is, is, is zich bewust uh, van het feit dat uh, Edom is als het ware zijn neef. En uh, ja, Edom wellicht uh, andersom net zo. But that doesn't make for friendly relations. Maar er zijn geen goede relaties. Geen vriendelijke relaties. To very briefly survey what we see in the prophets with respect to Edom. We don't have nearly enough time to see it in detail. En uh, we gaan kort even kijken wat er uh, in de profeten uh, staat over Edom. Uh, we nemen korte tijd, dat is eigenlijk veel meer, uh, maar daar hebben we niet genoeg tijd voor. We start with Isaiah in chapter 34, verse 5. For my sword has drunk its fill in heaven. Behold, it shall come down upon Edom and upon the people of my band to judgment. En we beginnen in uh, Jezaja hoofdstuk 34, vers 5. Want mijn zwaard verschijnt aan de hemel. Het valt neer op Edom als een oordeel, oordeel over het volk dat mijn banvloek treft. Vers 6. The sword of God is filled with blood. It is made fat with fatness. With the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams, for God has a sacrifice in Botsra, which is the capital of Edom, and a great slaughter in the land of Edom. Vers 6. Het zwaard van de Heer is rood van het bloed en druipt van het vet. Het bloed van rammen en bokken en het vet van de nieren van de rammen. Want de Heer richt een offer aan in Botsra, een grote slachting in Edom. For God has a day of vengeance, a year of recompense for the controversy of Zion. Want de Heer houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding, hij verdedigt Sion. And likewise, in the final chapters of Isaiah, chapter 63. En ook in uh, de laatste hoofdstukken van Jezaja, uh, Jezaja 63. Who is this who comes from Edom with crimson garments from Botsra? Again, Botsra, the capital city of Edom. This that is splendid in his apparel, stately in the greatness of his power, I that speak with righteousness, mighty to save. So God, as it were, 
is coming from Edom as the prophet sees it in his prophetic sight. Um, uh, hoofdstuk 63, vers 1. Wie is het die uit Edom komt, uit Basra, in purper gekleed met praal getooid, die zich groots en machtig verheft? Ik ben... Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machten is te redden. En Bosra is dus de hoofdstad van Edom. Uh, can you please repeat uh, about the sight of the prophet? That is, he sees God as it were coming from Edom in his prophetic vision. Oh ja, hij ziet dus als het ware hier voor zich uh, God die uh, vanuit Edom komt, zeg maar, in een profetische visioen. And the prophet asks in verse 2, why is your apparel red and your garments like his that tread in the wine vat. En uh, vers 2, uh, hoe komen uw kleren zo rood als uh, de kleren van iemand die de wijnpers treedt? Vers 3, God's response as it were, I have trodden the winepress alone and of the peoples there was no man with me. Yea, I trod them in my anger and trampled them in my fury and their life blood is dashed against my garments and I have stained all my raiment. Uh, vers 3, ik heb de perskuip alleen getreden. Geen van de volken hielp mij daarbij. Ik trad hen in mijn woede. Ik vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed bespatte mijn kleding. Al mijn kleren werden besmeurd. For the day of vengeance that was in my heart and my year of redemption are come. Ik had besloten tot een dag van wraak. Het jaar van vergelding was aangebroken. This is the judgment against Edom. Dit, dit was het oordeel tegen Edom. And perhaps specifically it intimates what we read in Psalm 137 and in Lamentations chapter 4. En uh, hier gaat het ook over uh, dan uh, ja, specifiek dat we lezen in uh, Psalm uh, uh, 137. En uh, Lamentations. Uh, excuse me, uh, moment please. <laughs> in Klaagliederen, uh, hoofdstuk 4. So in, in Psalm 137, verse 7, Remember, O God, against the children of Edom, the day of Jerusalem, who said, Raise it, raise it even to the foundation thereof. In uh, Psalm 137, verse 7, Gedenk hier de dag van Jeruzalems val, toen het volk van Edom zei, Neer met die stad. Neer, maak haar met de grond gelijk. That is, even though Edom and Judah had a common enemy in Babylon, and even united temporarily in attempting to thwart that enemy, ultimately Edom sides with Israel's enemies. In seeking its destruction. Ja, dus ondanks dat uh, uh, Edom en Juda een uh, gezamenlijke vijand hadden in Babylon, uh, uh, koos uiteindelijk Edom toch uh, uh, de, de kant van de vijanden van Israël, de vijanden van Juda, en sloot zich dus aan bij, uh, bij Babylon, bij de vijanden. And likewise in Lamentations, at the end of chapter 4, Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwells in the land of Uts. The cup that shall pass over unto you also, you shall be drunken and shall make yourself naked. Uh, uh, please, a moment, please. Um... Uh... 
Fijn. Klaagliederen. Oh. Can you hear me? Goed. Ga je? Sorry? Can you hear me? I have an echo in the... In the... Yeah, 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 so there was, there was a microphone that was open. Oké. Okay. <laughs> en klaagliederen 4, um, uh, vers 21. Wees maar vrolijk en blij, Edom. Jij die woont in het land Us. Toch wordt ook jou de beker aangereikt. Je zult dronken worden en naakt staan. En die de retribution dan to Edom. In verse 22, that on the one hand, the punishment of your iniquity is accomplished, it's complete, O daughter of Zion. Whereas he will punish your iniquity, O daughter of Edom, he will uncover your sins. En dan uh, de straf aan Edom. Uh, uh, vers 22, Sion, je hebt voor je wandaden geboet. De Heer zal je niet meer verbannen, maar jouw wandaden Edom zal hij bestraffen. Jouw zonden worden blootgelegd. En in similar terms, with even greater elaboration, we read in Jeremiah chapter 49, and quite similarly in the prophecy of Ovadia as well. The prophecy is of destruction of Edom. In dezelfde, ja, dezelfde termen lezen we dus ook in uh, Jeremia en uh, Obadja. Uh, ja, termen van vernietiging over Edom. In Jeremiah chapter 49, verse 8. Flee you, turn back, dwell deep, O inhabitants of Dedan, for I do bring the calamity of Esau upon him, the time that I shall punish him. In Jeremia 49, vers 8. Vlucht weg, inwoners van Dedan. Zoek een diep verborgen schuilplaats. Ik ben, breng onheil over Esau's nageslacht. Het tijdstip is gekomen dat ik met hen afreken. En de contrast in vers 8. If grape gatherers came to you, would they not leave some gleaning grapes? If thieves by night, would they not destroy till they had enough? En uh, uh, vers 9, het contrast. Als er druivenplukkers komen... Snijden ze niet alle trossen af? Als er dieven komen in de nacht, stelen ze alleen wat hun van pas komt? Vers 10, but in contrast, I have made Esau bare. I have uncovered his secret places, and he shall not be able to hide himself. His seed is spoiled, his brethren and his neighbors, and he is not. It is, he is destroyed. En uh, vers 10, maar ik pluk het land van Esau kaal. Elke schuilplaats leg ik bloot. Niemand kan zich nog verbergen. Heel het nageslacht van Esau wordt verdelgd. Niemand overleeft. Geen broeders, geen buren. Hij uh, wordt dus vernietigd. Skipping to verse 15. I shall make you small among the nations and despised among the men. En dan vers 15. Uh, ik, maak jou een, een, ik maak van jou een onbeduidend volk. Veracht door iedereen. Indeed, likewise, a recurrent theme, also, of course, in the wake of the battle against Jerusalem in Ezekiel, in Ezekiel chapter 25, in Ezekiel chapter 35 as well. En uh, hetzelfde thema, um, ja, ook in uh, Ezekiel uh, 25 en uh, 35 lezen we dat ook. Our time is limited, so I'm merely noting in Joel chapter 4 and Amos chapter 1, again, we encounter the prophecies of retribution against Edom. En uh, Joel uh, 4 en Amos lezen we ook uh, over de profetieën over, uh, ja, van vernietiging tegen uh, Ezo. And finally, as we noted last time as well, the last of the prophets... Malachi begins his prophecy on precisely this note in Malachi chapter 1, beginning in verse 1. The burden of the word of God to Israel by Malachi. 
Uh, one moment, please. En normaal lag hier uh, dus ook, de laatste profeet uh, begint uh, zelfs met deze woorden. Uh, ik heb jullie lief, zegt de Heer, en jullie zeggen, waarheid blijkt die liefde dan? Zijn Jacob en Ezou geen broers? Vers 2, we hebben het niet I Ik heb love you, says God. Yet you say, wherein have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says God. Yet I loved Jacob. But Esau yeah. I hated. And made his mountains a desolation and gave his heritage to the jackals of the wilderness. En uh, vers 2. Um, ik heb jullie lief. Uh, dat had ik net nog niet, ge niet gelezen. Uh, zegt de Heer. En jullie zeggen, waar het blijkt die liefde dan? Zijn Jacob en Esau geen broers? Spreekt de Heer. Toch heb ik... Jacob lief gehad en Ezo gehaat. Van Ezo's bergland maakte ik een wildernis. Uh, van Edoms grondgebied heb ik aan de jakhalsen van de woestijn gegeven. Whereas Edom says we are beaten down, but we will return and build the waste places. Thus says the God of hosts, they shall build that I will throw down. And they shall be called the border of wickedness and the people whom God execrates forever. Vers 4, Edom kan zeggen... Al zijn we verslagen, we bouwen, we bouwen de puinhopen weer op. Maar dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ze kunnen bouwen zoveel ze willen. Ik zal het weer afbreken. Goddeloos land zal men het noemen. En ook het volk waarop de Heer voor eeuwig verbolgen is. So of course, the implication in all this that we have seen in again returning to our initial question. With respect to Jacob and Esau, is this a story of eternal conflict or of resolution? We don't seem to see any resolution, do we? Ja, als we dus uh, ja, nu kijken, terugkijken naar alles wat we hebben gelezen en uh, ja, met uh, de vraag die we in het begin stelden, is het uh, conflict of uh, is er een oplossing? Uh, ja, dan lijkt het dat, uh, ja, zoals we lezen, dat er geen uh, oplossing uh, is. Except that, of course, ultimately, it is crucial for us to appreciate this isn't an ad hominem concern with individuals, but rather what the individuals represent. Ja, dus waar het om gaat is dat het niet een probleem tegen... Ja, tegen individuen zijn, maar dat het erom gaat waar die individuen voor staan, als het ware. And so we recall in the closing words of the prophet Micha, Micah, in chapter 7, verse 20, you will give truth to Jacob. Jacob's attribute, as it were, is truth. To the extent that Esau represents The opposite of truth. The opposite of truth is false. It doesn't exist. And then Esau doesn't exist. Dus als we lezen in uh, ja, de laatste woorden van uh, profeet Micha. Uh, u, hebt, uh, u bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid. Zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van wel eer. Uh, ja, goedheid en waarheid uh, worden dus uh, getoond aan Jacob. En uh, ja, het tegenovergestelde dus van die aan, uh, ja, in principe aan Esau, uh, ja, die dus eigenlijk niet uh, hierin voorkomt en die dus eigenlijk hier niet voor bestaat, zeg maar. But then the ultimate goal is to be able to reintegrate everyone and everything in God's maar, plan. Maar het uiteindelijke doel is dus ja, iedereen weer reintegreren in, uh, in Gods plan. And indeed, we read in almost the exact same words in Psalm 60 and Psalm 108. 
beginning in verse 8, God spoke in His holiness that I would exalt, that I would divide Shechem and meet out the valley of Sukkot. En we lezen dus uh, in Psalm uh, 60. Uh, which which uh, was the verse in Psalm 6, 16? Psalm 60, verse 8. Vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Juichend zal ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten. Gilead is mine, Menashe is mine, Ephraim also is the defense of my head, Judah is my scepter. Van mij is uh, Gilead en van mij is Manasse, Ephraim is de helm op mijn hoofd en Judah de scepter in mijn hand. Now of course, these are all in Israel. Uh, deze zijn allemaal in Israël. The next verse. Moab is my washpot. Upon Edom do I cast my shoe. Philistia cry aloud because of me. These are not Israel, including Edom. In verse 10, Moab is my washbekken. Op Edom zet ik mijn voet. Uh, Filist- Filistea juich uh, mij toe. Uh, deze zitten dus niet in Israel. And they also have a role to play in this uh, divine plan. En zij hebben dus ook een rol uh, te spelen in, uh, ja, in, het grote, in het grotere plan. In particular Edom. It's significant to note the motif that appears in both Jeremiah chapter 49 and in Obadia. En uh, juist ook uh, Edom. En dan is het uh, belangrijk om te kijken wat er dan staat in uh, Jeremia hoofdstuk 49. In Jeremiah chapter 49. Verse 7 of Edom, thus says the God of hosts, is wisdom no more in Teman? Is counsel perished from the prudent? Is their wisdom vanished? Teman, of course, being a city in Edom. Dit zegt vers 7. Dit zegt de Heer van de hemelse machten over Edom. Is er geen, wijstad, geen wijsheid meer in Teman? Uh, gaat men daar niet langer met verstand te werk? Is elk inzicht daar verdwenen? En Teman is dan de stad in Edom. In a similar way, and admittedly, in harsher words, in Avadia, in verse 8, we read, Shall I not in that day, says God, destroy the wise men out of Edom and discernment out of the mountain of Esau? En uh, ja, hetzelfde, maar dan uh, in wat hardere woorden dan nog in Obadja. Uh, Mom, please. Translate from the English, if you don't mind. Yes. Uh, so Obadja, um, uh, hoofdstuk 8. Uh, zou dat dan niet in die dag, zegt de Heer, uh, dat uh, de, de wijze mannen, dus voor, uh, dat de, de wijze mannen worden vernietigd uit Edom en uh, het onderscheid uh, vanuit de mond van Ezou. En I feel compelled to add here that from these verses in our tradition we see the implication that indeed there is wisdom there. Edom has wisdom. Edom, in a way, becomes the symbol of wisdom that doesn't originate in Israel, that doesn't come from the Torah, but that is a legitimate pathway to use in coming to God. En uh, wil er aan toevoegen vanuit uh, 
uh, I'm sorry. Uh, <laughs> uh, vanuit de traditie. Dat, uh, ja, er is dus wijsheid in uh, Edom. En er is uh, ja, in zich wijsheid uh, niet vanuit de Torah. Maar wel uh, dus een soort wijsheid om, uh, om dus bij, naar God toe te komen. Om bij God te komen. This verse serves as a proof in our tradition that when you are told that wisdom exists among the nations, you should believe it. It does. En dit vers bewijst dus ook vanuit de traditie dat er dus uh, ja, wijsheid uh, ont- ja, bestaat uh, in de natieën. En, en dat is ook zo. The question of course inevitably is what do you do with it? Uh, ja, de vraag is dus wat, wat je ermee doet. We noted that Jacob tells Esau, you go on ahead, I'll catch up with you later. Ja, en we hadden dus uh, notitie van gemaakt dat Jacob dus zei tegen Esau van, uh, ga maar vooruit, ik kom later. And of course we noted that in Genesis, Jacob never comes to Esau. En we hadden gelezen dat, uh, ja, dat hij dus nooit uh, erachteraan kwam. In our tradition, he does eventually. Uh, ja, in een traditie, uh, uiteindelijk komt hij er wel achteraan. Not in the past, in the future. Uh, maar niet uh, in het verleden, maar in de toekomst. In the final verse of Obadja. In het laatste vers van Obadja. And saviors will come up on Mount Zion to judge the mountain of Esau. And kingdom will be God's. Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. En aan de Heer uh, zal het koningschap toebeheren, toebehoren. And so we appreciate that despite everything that we've seen, the Torah bids us. In Deuteronomy chapter 23, verse 8, you shall not abhor an Edomite, for he is your brother. Ja, en zoals we dus met alles wat we dan hebben gelezen, dat uh, ja, de Torah ons dus dan gebiedt. In vers 8, de Edomieten uh, moet u echter met respect behandelen, want dat zijn uw broeders. Eventually, the children of the third generation that are born to them may enter into the assembly of God. In, uh, vers 9. En wat hun nageslag betreft, vanaf de derde generatie kunnen ze worden toegelaten tot de dienst van de Heer. En als voor al die profetieën van dire destruction met respect to Adam. En uh, zoals ja, alle profetieën die gaan over, uh, ja, over de vernietiging van Adam. Een startling interpretation ook. I feel compelled to share with you in our tradition pertaining to Ezekiel chapter 32. En er is ook nog een, uh, ja, een interpretatie die uh, ik wel graag wil delen met jullie vanuit onze traditie. En die gaat dan over uh, Ezekiel uh, 32. With this we'll conclude. It is one of the more dire prophecies of destruction with respect to Edom. Het is dus een uh, uh, ja, profetie over de vernietiging uh, van Edom. In Ezekiel chapter 32, verse 29, that there is Edom going down into the pit, her kings and all her princes, who for all their might are laid with them that are slain by the sword. Vers 29, daar ligt Edom met zijn koningen en vorsten, die, hoe sterk ze ook waren, naast de gesneuvelden zijn neergelegd. And in our tradition, it's only the kings and the princes who act in the morally bankrupt way that so characterized Edom. And uh, in the tradition, it goes dus over that uh, the, the koningen, the prinsen and the ja, prinsessen, that they uh, dus so slecht handled uh, in Edom. They are the ones who go down into the pit. Edom itself is actually rehabilitated and can ultimately be redeemed. 
Zij gaan dus uh, ja, in de put, uh, als het ware. En Edom zelf, uh, ja, dus niet. Die kan dus worden hersteld, zeg maar. So, eternal conflict or resolution, it's always going to be in our hands. Ja, dus uh, eeuwige conflict of uh, oplossing. Dus, uh, eigenlijk zo ja, ligt het uh, dus in onze eigen handen. When Esau came with those 400 men. Did he come to have a reconciliation or to do battle? Initially, we don't know. Toen uh, Esau dus kwam met die 400 man, kwam hij dus uh, ja, uh, om te strijden of uh, als, als oplossing, zeg maar. En ja, dat, dat weten we dus niet. But irrespective of what the initial motivation was, there can be reconciliation. Uh, maar dus als we kijken naar hun motivatie, dan kan er dus wel ja, een verzoening zijn. Again, once we recognize that it's not a matter of ad hominem, of people. It's a matter of to what extent we are sincerely dedicated to God's truth. Het gaat dus uh, ja, om hoezeer wij... Um, ja, toegewijd zijn aan, aan, aan de waarheden van God, zeg maar. En niet dus alleen maar over ja, uh, de, de mensen, zeg maar. When we are, we know that will be part of that final judgment. When saviors come up on Mount Zion and judge the mountain of Esau. And the kingdom will be God's. Ja, en dan uh, uh, zijn we dus, zeg maar... Uh, Um, ja, als de, de uh, redders komen uh, op Mount Zion om te oordelen uh, over de berg van Esau, uh, dan zal het, het, king, het koninkrijk zal dan van God zijn. As with everything else in life, it's all about the choices we make. Net zoals alle andere dingen in het leven. Het gaat dus om de keuzes die wij maken. Through which we can merit God's blessings. Daardoor kunnen we dus Gods zegeningen ja, ontvangen of juist uh, in het leven brengen. God zegen.